ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நண்பர்களை இன்றைக்கி நம்ம இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவில் ஆஸ்கார் வி விருதுக்கு தகுதி பெற்ற படங்கள் பட்டியலை பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆஸ்கார் விருது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனைவருக்குமே வந்து தெரியும் அது ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவமான விருது அந்த விருதை வாங்கின நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நூற்றாண்டுகள் கடந்தும் வந்து பேசக்கூடிய ஒரு படமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பாட்டாக பாட்டுக்கு வாங்கினாலும் சரி அவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆஸ்கார் விருதுக்கு வந்து தேர்வான படங்கள் வந்து நம்ம தமிழ் படங்கள் இருக்கிறது அதுவே வந்து மிகப்பெரிய பெருமையாக நம் தமிழர் ஆகிய அனைவருக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி பெருமைப்படக்கூடிய படங்கள் பட்டியலை தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதற்கு மேலே நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதிய நம்பராக இருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழ் சினிமாவில் முதல் படமாக வந்து ஆஸ்கார் விருதுக்கு தகுதி பெற்ற படமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெய்வ மகன் அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்து இருக்கு இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுல ரிலீஸ் ஆனச்சு இந்த படம் இயக்குனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோகசந்திரன் அப்படிங்கிற இயக்குனர் இந்த படத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் மூன்று கட்ட நடிப்பு திரைய மிகவும் சிறப்பா வந்து நடிச்சு வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெய்வ மகனுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிரத்னம் அவர்கள் இயக்கத்தில் உலகநாயகன் கமலஹாசன் அவர்கள் நடிப்பில் வெளியான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் வெளியான நாயகன் படம் நாயகன் படம் அனைவருக்குமே தெரியும் தமிழ் சினிமாவில் மறக்க முடியாத மறுக்க முடியாத மிகவும் தரமான கமல் சார் படம் அப்படின்னே சொல்லும் தற்போது தேட்டரில் ஒன்றாலும் அனைத்து மக்களும் வந்து நாயகன் படத்தை போய் தேட்டரில் பார்ப்போங்க அப்படியேப்பட்ட கதைக்களம் கொண்ட இந்த நாயகன் படம் வந்து பிடிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாயகன் படத்தில் ஒரு ஃபேவரட் டைலாக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பா கமல் சார் அவர்கள் வந்து உங்க பையன்கிட்ட சொல்லுவாங்க நாங்கள்லாம் நாலு காசு சம்பாதிக்க வந்து நாய் பாடுபட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க அது தற்போது வரையும் வந்து இளைஞர் மதை மனசுல வந்து நீங்க இடம் பிடிச்சு வந்து ஒரு ஃபேவரட் மூவியா நாயகன் படம் அனைத்து தமிழ் தமிழர்களுக்கும் வந்து இருக்குது அடுத்த படமாக வந்து அஞ்சலி படம் இருக்குது அஞ்சலி படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மணிரத்னம் அவர்கள் இயக்குனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு அஞ்சலி படம் ஒரு குழந்தைகள்லாம் வந்து பார்க்க வேண்டிய படம் ஒரு மனநலம் குன்றிய அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த பொண்ணால் பேச முடியாது அந்த பொண்ணுக்கு நீர்ற சம்பவங்கள் அவங்க எப்படி வாழ்க்கையில் முன்னேறி வராங்க அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான கலைக்குளம் கொண்ட குழந்தைகள் அதிகமாக வந்து பயன்படுத்தி இந்த படம் வந்து எடுத்திருப்பாங்க ஒரு தரமான படமாக வந்து இந்த படம் வந்துருச்சு இந்த படம் வந்து ஆஸ்கார் விதிக்கு தகுதி ஆனிச்சு அடுத்த படமாக வந்து தேவர் மகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு வெளியான இந்த படம் சக்தி என்ற கதாபாத்திரத்தில் கமல் சாரும் பெரிய தேவர் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் சல் திலகம் சிவாஜி அவர்கள் நடிச்சிருப்பாங்க சக்தி என்ற இளைஞர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் படிச்சுட்டு வந்து தனது காதலி காதலியோட வந்து சொந்த ஊருக்கு வருவாங்க சொந்த ஊருக்கு வந்து பெரிய தேவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணை வந்து அறிமுகப்படுத்தி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஆனால் அவர் வந்து இப்போ ஒத்துக்க மாட்டார் ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்தியும் பெரிய கவுண்ட் பெரிய தேவரும் வந்து ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு போவாங்க அங்கே மாயன்கிற எதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கவுண்டரை தவறாக பேசி வந்து அவர் வந்து காலம் அடைஞ்சிருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சக்தி அவர்கள் வந்து பெரிய கவுண்டராக வந்து உருவெடுத்து அந்த மக்களை வந்து காப்பாற்றினாரா மாயனை வந்து அழித்தார் அப்படின் தான் அந்த கதை படத்தின் கதையாக இருக்கும் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு பிளாக் பஸ்டர் கிட்டாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு இருந்துச்சு இந்த படம் வந்து ஆஸ்கார் விருதுக்கு தேர்வான ஒரு தரமான படம்னா வந்து அது இந்த படத்தையும் வந்து தேவர் மகன் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தையும் வந்து சொல்லலாம் அப்படியே சொல்லும் இந்த பட்டியலில் அடுத்ததாக இணையிற படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குருதி புலன் இந்த படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வெளியானுச்சு பி சி ஸ்ரீராம் அவர்கள் இயக்கத்தில் கமல் அர்ஜுன் போன்றவர்கள்லாம் நடித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பிளாக் பஸ்டர் கிட்டே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு வந்து இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கார் விருதுக்கு வந்து இந்த படம் தகுதியான படம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தேர்வானுச்சு இந்த படத்தில் அடுத்த படம் அடுத்த படமாக இணையிருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வெளியான இந்தியன் படம் இந்தியன் டூ வந்து தற்போது கமல் சார் அவர்கள் வந்து முந்நூறு கோடி பட்ஜெட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியன் படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தரமான படம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேர்மையான ஒரு தாத்தா வந்து எப்படி இருப்பாரோ அப்படின்னு தான் வந்து இந்த இந்தியன் தாத்தா வந்து அந்த கதை கதாபாத்திரத்தில் வந்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு இல்லாமல் இந்த படத்தின் பாடல் காதல் காட்சிகள் சண்டை காட்சிகள் எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்கும் சங்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை வந்து ஒரு தரமான படமாக வந்து எடுத்து வச்சுருப்பார் இந்த படமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்காருக்கு போன ஒரு தரமான கமல் சார் படம்னா வந்து அது இந்தியன் படத்தையும் சொல்லலாம் த
ஹிட் ஆகிச்சு அப்படின்னு சொல்லும் அது மட்டும் இல்லாமல் பல லாங்குவேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ஓடுனுச்சு ஆஸ்கார் விருதுக்கும் வந்து தகுதியான படம் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த தமிழ் சினிமா படமாக வந்து தற்போது வரையும் விலகுது பல அவார்டுகளையும் வாங்கி பல நாடுகளையும் வந்து வெற்றிகரமாக ஓடுனுச்சு இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒம்பது படங்களில் வந்து ஐந்து படங்கள் வந்து கமர்ஸ் கமல் சார் அவர்கள் நடித்த படம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறதுல வந்து நம்ம அனைவரும் பெருமை படம் ஏன்னா வந்து உலக நாயகன் பேர் வச்சதே வந்து இதுக்காக அப்படின்னு நம்ம ஒத்துக்கலாம் அது இல்லாமல் மிட்ட நாலு படங்கள் மிகவும் சிறப்பான படம் ஒம்பது படக்கும் படத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கார் விருது கண்டிப்பாக கிடைச்சிருக்க வேண்டும் அது என்ன காரணமோ தெரில கிடைக்காம போச்சு ஆனால் வந்து ஆஸ்கார் விருதுக்கு தகுதியான இந்த ஒம்பது படங்களும் இனி வரும் காலங்களில் தமிழ் சினிமாவில் மறுக்க முடியாத மறைக்க முடியாத தலை சிறந்த படமாக இந்த ஒம்பது படமும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒம்பது படங்களில் நீங்கள் எந்த படங்கள் பார்த்துட்டீங்க உங்களுக்கு இந்த ஒம்பது படங்களில் எந்த படம் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு ஆஸ்கார் கொடுத்துருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து எந்த படம் எது அப்படிங்கிற உங்கள் கருத்தை காமல் எழுதி பண்ணுங்கள் இதில் பிடித்திருந்தால் லைக் சார் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடன் கொண்டு சினிமா அப்படி தெரிஞ்சுக்க பெல்